नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ए आर अकेडमी में तो दोस्तों आज हम इंटोमोलॉजी का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं नेमराज सुंडा से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक कर दें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लार्वा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लार्वा पूछे जाते हैं कि किसका लार्वा क्या कहा जाता है तो सबसे पहले निम्प तो जो भी हेमिप टेरा के जो हमारे इंसेक्ट हैं जैसे बग हो गया वाइट फ्लाई हो गया एफिड हो गया जैसिड हो गया तो इनका जो लार्वा है वो हमारा निम्प कहलाता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसके बाद जो है कैटरपिलर तो लेपिडोप टेरा के जो इंसेक्ट हैं मोथ हो गया बॉलवर्म हो गया बोरर्स हो गया वो हमारे कैटरपिलर के नाम से जाने जाता है उनका लार्वा फिर है ग्रब कोलियोप्टेरा हो गया हाइमनोप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं वो हमारे ग्रब कहलाते हैं इसके बाद है मैगट डिप्टेरा के जो भी हमारे लार्वा हैं वो हमारे मैगट कहलाते हैं तो इसमें पूछा जाता है दोस्तों इसमें आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस आर्डर में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं पर्टिकुलर इंसेक्ट का नाम दे भी पूछा जा सकता है कि इसका लार्वा क्या कहलाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंसेक्ट आपके किस ऑर्डर में आता है अगर आपको उसका ऑर्डर पता होगा तो फिर आप उसको लार्वा बता सकते हैं चलिए अब टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये माउथ पार्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो सबसे पहले बाइटिंग एंड चुइंग टाइप तो बाइटिंग एंड चुइंग टाइप क्या होते हैं मींस इनके जो इंसेक्ट होते हैं उनमें ऐसा माउथ ऑर्गन पाया जाता है ऐसे माउथ में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको पहले बाइट करते हैं मीन्स काटते हैं फिर उसके बाद चुइंग करके उसको खाते हैं तो ऐसे जो माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ग्रॉस ऑपर में लोकट्स में बीटल लार्वर लेपिडोप्टेरा में तो जैसे आपने देखा होगा लोकट्स ही होता है क्या करता है कि पत्तियों को पहले क्या करेगा बाइट करता है काटता है फिर उसको चुइंग करता है तो इनमें इस तरह के स्पेशल माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं नेक्स्ट है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मीन्स पहले इनमें कुछ ऐसा ऑर्गन पाया जाता है जो उस प्लांट में पियर्स कर सके उसको और उसके बाद जो उसका सेल सेप होता है प्लांट का पत्तियों का जहाँ पर भी उसने अपने ऑर्गन को पियर्स किया वहाँ से ये वहाँ का सेल सेप चूस लेता है तो वो हमारे कहलाते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जैसे मॉस्किटो एफिड बक्स एंड लीफ ऑपर इसके बाद है स्पॉन्जिंग टाइप जो पाए जाते हैं हाउस फ्लाई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है फिर साइफोनिंग टाइप बटरफ्लाई और मौत में पाए जाते हैं कि इनमें बटरफ्लाई और मौत में इसके बाद चुइंग एंड लैपिंग टाइप जो हनी भी है उनमें कैसा पाया जाता है चुइंग एंड लैपिंग टाइप का और इसके बाद रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट जो हैं वो पाए जाते हैं हमारे थ्रिप्स में चलिए अब इकोनॉमिक डिसीजन लेवल फॉर पेस्ट पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेस तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सबसे पहला है हमारा डैमेज बाउंड्री तो डैमेज बाउंड्री क्या होता है वेयर लॉस कैन बी रिकॉग्नाइज डैमेज बाउंड्री वह बाउंड्री होती है पेस्ट की वह पॉपुलेशन होती है मिनिमम पॉपुलेशन होती है मिनिमम अटैक होता है जहाँ से इकोनॉमिक लॉस हमें रिकॉग्नाइज होने लगे वो लेवल हमारा कहलाता है डैमेज बाउंड्री इसके बाद है इकोनॉमिक थ्रेस होल्ड लेवल ई जिसे कहते हैं तो ये होता है द पेस्ट डेंसिटी एट फिच कंट्रोल मीजर शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल तो इसमें क्या करते हैं वो ऐसा लेवल होता है पेस्ट के पॉपुलेशन का जहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें प्रिवेंसन चालू कर देना चाहिए हमें पेस्ट का कंट्रोल स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि अगर हमने इस लेवल पर पेस्ट का कंट्रोल नहीं किया तो फिर उसकी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर उसमें क्या होने लगेगा लॉस होने लगेगा हमें इकोनॉमिक लॉस होने लगेगा तो इसको कह सकते हैं कि ये वह लेवल है जहाँ पर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो हमें इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा इसके बाद आता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल इट इज़ आल्सो रिफर्ड एट एक्शन थ्रेस लेवल तो जो इकोनॉमिक थ्रेस को हम एक्शन थ्रेस लेवल भी कहते हैं नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंजरी लेवल तो ये क्या होता है द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द पेस्ट दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज तो लोएस्ट पॉपुलेशन होती है पेस्ट की जहाँ पर क्या होने लगता है कि डैमेज स्टार्ट हो जाने लगता है इकोनॉमिक लॉस स्टार्ट हो सकता है तो इसको इस तरह समझ सकते हैं मान लीजिए दो लेवल हैं तो ये जो इकोनॉमिक थ्रेस होल्ड लेवल है तो इसमें क्या होता है कि लॉस नहीं होता है ये जो इकोनॉमिक थ्रेस होल्ड लेवल की लास्ट लिमिट है ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल की हमारी स्टार्टिंग लिमिट होती है जहाँ से लॉस स्टार्ट होने लगता है तो इसी हम कहते हैं कि इकोनॉमिक थ्रेस होल्ड पर हमें क्या करना चाहिए हमें कंट्रोल अपनाना चाहिए कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि ये जो लेवल है ये और ना बढ़े और इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुंचे जिससे हमें इ
इकोनॉमिक इंजरी लेवल इट इज ऑल्सो नोन एज डैमेज थ्रेश लेवल जिसे हम डैमेज थ्रेश लेवल भी कहते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल को नेक्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन जी क्या होता है जी पी इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेरी इंटरवेंशन ऑफ पेस्ट कंट्रोल तो ये क्या होता है कि एवरेज पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है इंसेक्ट की पॉपुलेशन की जो कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए डोमिनेंट हो जाती है किसी इकोसिस्टम में या फिर किसी क्रॉप में और वो फिर कंट्रोल बहुत जल्दी नहीं होती मीन्स वो फिर क्या करने लगती है डैमेज करने लगती है वो हमारी पॉपुलेशन कहलाती है जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन अब है क्रोनोलॉजी ऑफ इंटोमोलॉजी इंटोमोलॉजी की क्रोनोलॉजी क्या है सबसे पहले 1951 फिफ्टी वन उन्नीस इक्यावन में क्या हुआ था आर एस पेंटर क्वाइन द टर्म रजिस्टेंस जो आर एस पेंटर साइंटिस्ट थे उन्होंने रजिस्टेंस टर्म लिया था एंड पब्लिश हिज बुक इंसेक्ट रजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट और अपनी बुक पब्लिश की थी इंसेक्ट रजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट नाम की ही हैज़ नोन एज फादर ऑफ फोर्स प्लांट रजिस्टेंस इन इन्हें क्या कहा जाता था फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है कि इनको आर एच पेंटर को नेक्स्ट है नाइनटीन सिक्सटी टू उन्नीस सौ बासठ में क्या होता है पब्लिकेशन ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग बाई रेचल कार्सन तो उन्नीस सौ बासठ में रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नाम की बुक पब्लिश की थी इसके बाद है नाइनटीन सिक्सटी फोर पब्लिकेशन ऑफ द बुक बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीट्स बाई पॉल डी बैक तो पॉल डी बैक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीट्स नाम की बुक पब्लिश की थी इसके बाद 1973 में डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फोटो स्टेबल पायरथ्रॉइड परमेथ्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है तो जो सबसे पहला फोटो स्टेबल पायरथ्रॉइड था जिसका नाम परमेथ्रिन है वो डेवलप हुआ था उन्नीस में नेक्स्ट नाइनटीन में क्या हुआ था ईलर जिसे हेल्कोवर्पा कहते हैं एन रजिस्टर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ बॉलवर्म एंड टोबैको बडवर ऑन कॉटन तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था हेल्को वर्पा का एन पी वी का नेप्थलिन पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का कि ये बॉलवर्म कॉटन के बॉलवर्म और टोबैको के बर्ड वर्म के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है मीन इनका कंट्रोल कर सकता है नेक्स्ट है नाइनटीन एटी सेवन नाइनटीन एटी सेवन में क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट रिपोर्टेड बाई एम वेक एंड को वर्कर ऑफ बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो किस कंपनी ने बनाया था तो वो बनाया था बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एंड प्लांट जेनेटिक सिस्टम बाई ट्रांसफरिंग बी वन इंडोटॉक्सिन जीन टू टोबैको फॉर द कंट्रोल ऑफ मैंडू का सेवा तो सबको पता है सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो टोबैको था तो बैको में क्या किया गया था कि बी वन इंडोटॉक्सिन बी वन नाम का इंडोटॉक्सिन डेवलप कर दिया गया था जिससे वो किसके लिए रेजिस्टेंस हो गया था मैंडू का सेवा के लिए मैंडू का सेवा का उसमें फिर वो जो वीड है मैंडू का नाम का वो उसमें उगता नहीं था नेक्स्ट है 1988 1988 में क्या होता है एन सी नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो ये भी पूछा जा सकता है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है तो वो हमारा न्यू दिल्ली में और कब डेवलप हुआ था कब सिचुएटेड हुआ था 1988 में अब है व्हाट इज पेस्ट पेस्ट क्या होता है एन इंसेक्ट और एनी लिविंग बीइंग हुज पॉपुलेशन इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट एज टू कॉज इकोनॉमिक क्लॉसेज टू क्रॉप और अनुसेंस एंड हेल्थ हजार टू मैन एंड हिज लिव स्टॉक विल बी डिक्लेयर एज अ पेस्ट तो पेस्ट हम सीधे सीधे कह सकते हैं ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी को नुकसान पहुंचाता है किसी के लिए न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है किसी के लिए लॉस क्रिएट कर सकता है किसी के लिए हार्मफुल होता है तो वो हमारा पेस्ट कहलाता है पेस्ट में कोई हमारा पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं है कि वो हमारा इंसेक्ट ही होना चाहिए तभी वो हमारा पेस्ट कहलाएगा पेस्ट में इंसान भी आ सकते हैं अगर इंसान किसी को नुकसान पहुँचाते बड़े बड़े जानवर भी आ सकते हैं अगर वो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हमारे सब पेस्ट की कैटेगरी में आएंगे जैसे इंसेक्ट हो गए रेड्स हो गए माइट्स हो गए वीट्स यहाँ तक कि प्लांट्स भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं वो भी हमारे पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं चलिए अब है कैटेगरीज ऑफ पेस्ट पेस्ट किस तरह के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले हमारा की पेस्ट की पेस्ट क्या होता है दीज आर मोस्ट सीवरी डैमेजिंग पेस्ट तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल पेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाले पेस्ट होते हैं मीन्स जो हमारे इकोसिस्टम में ऐसे जो पेस्ट पाए जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं क्रॉप को सब ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस कर रहे हैं वो हमारे की पेस्ट कहलाते हैं जी पी लाइज बी ए वेल एब द डी बी एंड ई आई एल तो इनमें क्या होता है जी पी जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन होती है मीन्स पॉपुलेशन होती है जो पेस्ट की जो स्टेबल होती है वो हमारी डैमेजिंग बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल के ऊपर पहुंच जाती है ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो यहाँ से स्टार्ट होता है इसके भी 
फिर है मेजर पेस्ट मेजर पेस्ट क्या होते हैं जी पी इज क्लोज टू ई आई एल बट इकोनॉमिकली डैमेज एवॉइडेड बाई टाइमली इंटरवेंसन तो इसमें क्या होता है कि जी पी जो पॉपुलेशन होती है वो हमारी इकोनॉमिक इंजरी लेवल के करीब होती है मीन्स लॉस होने लगता है इकोनॉमिक लेकिन अगर हमने इनमें टाइमली इंटरवेंसन किया तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे सकिंग पेस्ट ऑफ कॉटन एंड राइस इसके बाद आते हैं माइनर पेस्ट माइनर पेस्ट क्या होते हैं कि जी पी लाइज विलो ई आई एल एंड डैमेज बाउंड्री तो इसमें क्या होता है जो पोजिशन होती है जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन या जो इंसेक्ट पॉपुलेशन मीन्स पेस्ट पॉपुलेशन जो होती है वो हमारी डैमेज बाउंड्री और ई आई एल के नीचे होती है मीन्स इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक नहीं पहुँच पाती हमारी इकोनॉमिक लॉस नहीं होने पाता वो हमारे माइनर पेस्ट खिलाते हैं एंड अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन द पॉपुलेशन मे क्रॉस ई आई एल एंड डी बी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल एंड अ सिंगल एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इज यूजली इनफ टू प्रिवेंट डैमेज तो क्या कंडीशन है कि इसमें फेवरेबल कंडीशन अगर मिल गया जनरली तो ये क्या करते हैं कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे ही रहते हैं इकोनॉमिक लॉस नहीं करते लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन इनको प्राप्त हो गया मिल गया तो फिर ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री को पार भी कर सकते हैं लेकिन उसमें भी क्या है कि अगर हमने इनका कंट्रोल किया केमिकल का स्प्रे कर दिया केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज कर लिया तो वो फिर ईजिली कंट्रोल भी हो जाते हैं ज़्यादा इनको मुश्किल भी नहीं है कंट्रोल करना जैसे थ्रिप्स हो गए माइट्स हो गए एंड शुगर केन मिली बग इसके बाद है रेगुलर पेस्ट रेगुलर पेस्ट क्या होते हैं अफेक्ट स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप लाइक सीरियल पल्सेज फ्रूट पासेस थ्रू मैनी जनरेशन ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड तो ये क्या होते हैं स्पेसिफिक पेस्ट होते हैं किसी क्रॉप के लिए या किसी सीजन के लिए जो कि उसी सीजन में कई अपनी जनरेशन पैदा कर लेते हैं और उसी सीजन में ख़त्म भी हो जाते हैं तो वो हमारे रेगुलर पेस्ट कहलाते हैं जैसे राइस स्टेम बोरर हमारा राइस के सीजन में ही होता है और पर्टिकुलर राइस क्रॉप में ही होता है इसके बाद आते हैं स्पोरेडिक पेस्ट पर स्पोरेडिक पेस्ट क्या होते हैं पॉपुलेशन ऑफ दीज इंसेक्ट इज़ यूजली नेग्लिजिबल तो इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो यूजली आमतौर पर ना के बराबर होती है बट इन सर्टेन ईयर अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन दे ए पी एपेडमिक एंड क्रॉसिंग मैनी टाइम ओवर ई आई एल एंड डी लेकिन बहुत सालों तक फेवरेबल कंडीशन मिलने पर इनको लगातार फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये क्या करते हैं अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं और फिर ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक कर सकते हैं डैमेज बाउंड्री तक ये पहुँच सकते हैं लेकिन जब इनको लगातार कई सालों तक इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती रहे रिक्वायर्ड सुटेबल कल्चरल प्रैक्टिस टू रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ दीज पेस्ट तो इनके लिए क्या करते हैं कि हम जनरली कल्चरल प्रैक्टिस करते रहते हैं जिससे इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है और इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है जैसे वाइट ग्रब हेरी कैटर पिलर कट वार्म्स एंड ग्रॉस ऑपर अब आते हैं पोटेंशियल पेस्ट पर पोटेंशियल पेस्ट क्या होते हैं दीज इंसेक्ट आर प्रेजेंटली नॉट कॉजिंग एनी इकोनॉमिक डैमेज तो जो पोटेंशियल पेस्ट वो होते हैं जो कि प्रेजेंट में कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं वो हमारे पोटेंशियल पेस्ट है देयर फोर एस सच शुड नॉट बी लेबल्ड एज पेस्ट तो इनको पेस्ट के रूप में हमें कैटेगराइज भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोई अभी हमारे लॉस नहीं कर रहा है द जी पी लाइज बिलो द डी बी एंड डज नॉट क्रॉस ई आई एल इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन और इनमें जी पी जो होती है वो बिलो डैमेज बाउंड्री के नीचे ही होती है और ई आई एल ये नहीं क्रॉस करते इनको चाहे कितना भी फेवरेबल कंडीशन मिल जाए बट एनी चेंज इन इको सिस्टम में पुस देयर जी पी हायर एंड देयर इज अ डेंजर ऑफ इकोनॉमिक डैमेज लेकिन इको सिस्टम में अगर चेंज हो गया अगर इको सिस्टम चेंज होता रहा तो ये जो है जनरल इक्विलिब्रियम जो पॉपुलेशन इनकी तो वो हमारी बढ़ सकती है और ये फिर इकोनॉमिक डैमेज भी कर सकते हैं हमारे इन फ्यूचर में फ्रॉम द दीज पेस्ट इफ कंट्रोल ऑपरेशन अगेंस्ट द अदर कैटेगरीज ऑफ पेस्ट आर अंडर टेकिन इज इन एंड इन डिस्क्रिमिनेट मैनर तो बहुत ही आसान है इनका कंट्रोल मीन्स ये एक प्रकार से पेस्ट के रूप में कैटेगराइज ही नहीं करने चाहिए नहीं जैसे स्पोर्ट ऑफ टेरल यूट्यूरा ऑन कॉटन एंड सोयाबीन आर्मी वर्मान व्हीट आर एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल पेस्ट तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद